。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 s u c k 大战120的一个精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 N9 北部主导这张地图啊，左下方放一家红色的人族选手，就是 s u c k 一毛饭。那地图右上方的是一家蓝色的亡灵选手，就是120啊。那、啊、这也是别逼我背的一场精彩的较量。那看一下两位选手到底会打得怎么样啊？小凡也是推荐一下这场比赛，打的还是非常的有意思，非常的好看的。”那看一下人族打亡灵，感觉最近的话，这两个种族确实对抗的特别多啊。不管是 Happy 打浪漫，还是最近幺二零跟 Sark 跟浪漫他们打，感觉打的都是非常的火热，状态非常好。然后比赛呢又非常的精彩。那看一下这场比赛，幺二零这边首发英雄选择了巫妖，而 Sark 这边呢选择了大法师。首发英雄的话还是没有变。但是幺二零的战术打法跟 Happy 还是有一些不一样的啊，包括英雄组合方面来讲的话，幺二零也不会说非要是巫妖配 DK 配游侠之类的，还会有自己的一些想法，比如之前我见过配深渊也有。而对 Sark 来说，他的整个打法呢跟浪漫其实也不是完全一样，那并没有按照浪漫的这个战术在打，也是有自己的一些变化啊。那这些都是好事。其实说如果两个种族相对抗。然后整个战术打法，不管是谁都一样的话，那这样我们看魔兽比赛也就没意思了，对吧？是这个道理啊。所以说，还是说有不一样的选手，不一样的特色，这样才能够有更精彩的比赛和对抗。啊，道理是这个道理啊。那就看一下这场比赛，幺零这边乌鸦呢，应该是先开矿的啊，这个应该不会变，矿还是要开的。现在亡灵先开矿还是主流。那这边大法师呢开局也是先练一下家门口的小点，一块再敲民兵过去，顺便呢拉了一个富德曼在做侦查。幺零这边呢也没有直接奔疯狂，先练一下家门口的小点也是，都先练一个点，练完再说。那幺零这边呢还能招点骷髅出来一会第一个装备防御戒指加四，大法师这边呢是打了个攻击爪加五。那这边的色克直接来到六点钟位置，先来练了。同时呢，这个富德曼也是看着乌鸦的动向，看到府地应该心里也明白了。那这个狮身呢，正好回来造塔，挪瓦一下，府地一放，富德曼还不走，哎，野怪网住了这个富德曼，那要小心了啊！野怪网住这个狮身，富德曼说我我我没被网。那由于有府地，这狮身呢也死不掉。那这富德曼不走的话，也是挺难受的啊。他就不走，就在这，动不动的补一刀打一下。那将乌鸦呢？这边打了个蓝牌，也是已经到两级了。Sark 的大法师呢也没有走，就在家门口练小点，可能也是想练一个三级大法师。那这时候过去的话，其实意义也不大。你这个时间点呢，等一会儿也是可以把这个疯狂能打退的。那幺零这边呢也是这么想的啊，我也不去，反正你要开矿我也阻止不了，索性我也练个点。但是呢，幺零这里分了三条狗过去，是要双线练小个愚人点呢，还是直接过去？幺零是选择练这个愚人点了。那这样子 ，Sark 这边呢，升了一根圣塔之后呢，也没有说想开矿，就升一个圣塔。幺零的乌鸦呢，这个点也是能练完，但是矿盖子已经放下了。乌鸦呢，去到了商店，买了一个头环。那这里呢，也在练啊，这边幻象大法师呢也在侦查。哎，这个大法师是真的，有没有看到？哇，幺零这条残血小狗走掉了，这边呢想补刀没补到，一个副队长被亡，但是乌鸦就差这一个小怪到三到不了，好尴尬。乌妖没到三啊，那这边的乌妖过来之后呢，想点掉这根塔，这圣塔有没有机会点掉？好像有机会，好像有机会，取消了，取消了，取消了，取消了，哎，这边还好取消。那将乌妖呢再单创回去啊，因为自己的疯狂有危险。这边的话直接是来到了主矿，脑瓦一砸，你看没有到三就尴尬，本来两只脑瓦伤害更高，但问题也不大，已经到三了。这里一条小狗呢也是大法师再补个刀，哎，乌妖直接吃了，不给大法师拿经验。那这边的乌鸦再过去，因为自己的疯狂呢还在造。那这时候的脑瓦之光砸了，乌鸦身上蓝还挺多的，但这边这个水人不处理掉的话，自己的小狗也要死啊！水人打小狗是真的挺疼的。那这条小狗往里走，这富德曼还要追，哎，这条狗要小心。这边的话，富德曼还要进去，哎呀，这这这这这，哎，补刀，水人还是打到了，哎，这里又又一个又又一条狗，我还好没追上。那这边呢，再点掉一个富德曼，双方也在拼操作。我们的基地被攻击了。那现在的问题是，幺二零的风矿又在被打了。虽然说矿盖子好了啊，但是士森的话要小心。六点钟位置呢，这边的话，幺二零也是拉了三条狗，打死一个残血的富德曼。然后呢，去点一下 Sark 的这波农民。由于圣塔被点掉了，现在的话他还在变
。那这里呢，六个农民一起造，这个基地还是要收起来的。但是有三条狗在的话，哎，这一条狗没打到，随便打谁都行啊，哪怕挠这根塔也可以啊。那这波对色克来说，应该是要考虑回来了，因为幺二零家里的分矿也有了，这边的话也打不下来了。啊，自己的疯狂的反而有点危险。那三条小狗呢，还在追这边的农民，再打一下就没了。那这样这一波对幺零来说也赚到了，再拉一波小狗过去。乌鸦呢也是买好了鞋子和单船。那好在呢，萨克的疯狂应该问题不大。这边三条狗胆子这么大，这都敢进去啊？小心了啊！这里可以出去。另外两条狗呢，还去追这个富德曼。大法师呢，就追这条残血的狗了。那这时候的乌鸦也过来了，一下脑瓦开始继续点富的满，拉开这根这个圣塔的距离啊，因为身上还有一下脑瓦，一个富的满呢又被点死了。那这边的话，这圣塔要修，但是乌鸦呢还是有脑瓦可以砸，再来一下，哎呦，一个农民又没了。那这时候呢，乌鸦也没蓝了，无所谓了，继续点，这根塔呢应该没问题。大法师招个血，一条小狗又被点死，双方这时候呢就在换，但是幺零的乌鸦等级呢高了一级了。这边呢，看一下自己的小狗吃掉，哎呀，没吃上。乌鸦的感觉实在不行呢，就吃一下啊，吃一口甩一个脑瓦也可以。那现在色哥的疯狂应该问题不大了，这时候呢就比双方科技啊，感觉人族升的更快。幺零这边呢点的慢了一点点。乌鸦这时候呢去市集，看看有什么装备可以买，买个爪子，对，加五爪。大法师呢还在点这条残血的狗，哎，这条狗又死了。这一波幺零的小狗死的有点多了，大法呢也快到死了。那现在呢，应该双方都是等二本科技啊，各自的分矿的问题也不大了，守得住了。这边有圣塔，一边有冰塔。那乌鸦呢，见到大法师呢，就砸了一下脑瓦，希望大法师不要出来了。那告诉你，你就在家里待着啊，否则我还有脑瓦，你信不信？那这时候大法师要小心，乌鸦还想绕过去。这边的瑟克拉了四个福特曼过来挡一下，乌鸦继续来，但是大法师也聪明啊，你从这边来，我从那边走，哎，这样你就抓不到我。我看得到你，你看不到我。但这边的库洛其实也看得到啊，他法师溜了。那江无央呢？这边脑瓦砸农民，想把这个商店打掉是不可能了。商店好了之后呢，大法师问题就不大了。这边的乌鸦还要点农民，再进去。哎，这个随便进去有单传问题倒不大啊，有单传，否则就出不来了。那这边的大法师的话，赶快去买个恢复卷轴，给自己回点血。乌鸦呢还在里面点农民了，想把这根塔点掉，算了，单传走人。那这边呢，幺二零又拉了大量的狗，准备训练一下这里的五四四。家里呢放下了一个地穴，一个坟场，双地穴一换看看转蜘蛛，还是要出别的单位。那这边的乌鸦还是抓紧时间快速去练级。乌鸦呢能吃骷髅就继续吃啊，把自己的蓝的回一点。那这边哇运气不错，打了个大蓝瓶，这装备可以，你是匕首能扔地上。那可以再用一下啊，或者说索性不要了。啊，这边呢看一下，萨克的大法师呢还没到四，但是家里的二本科技已经升完，发英雄来 M K 了。幺二零的二本呢也是快升完了，现在呢补点蜘蛛。乌鸦有了这个大蓝瓶以后的话，感觉 Nova 就可以甩不停了。二法英雄选择 D K。那这边的大法师到右边来看一下，这个点练完了，以示匕首可以捡一下了。哎呦，正好。大法师，我也可以用这个装备吗？这个用不了啊。召唤完毕。那因为他是要献祭一个有方的亡灵单位，你才能够给自己回血。人族是没有的，除非再拿一个骷髅棒。大法师，要不幺二零，你再给我个骷髅棒吧，让我用一下也好啊。那这波呢是继续压制一下幺二零家里的屠宰场。这边的 DK 还没出来，乌鸦呢马上要赶过来，但是这个屠宰场可能起不来了呀。三本的还在升，老瓦砸一下，点掉一个富德满。但这一波的话，感觉对幺零来说还是有点小亏啊。富德满呢点掉了，那这边呢要不要继续造一下？血呢还在，屠宰场还是要放放一下的。那现在呢看一下，萨克家里的三本也在升，有没有放车间啊？放了，有一个车间。然后疯狂的圣歌火炮塔，做好防守。哎，哎，我刚看到啊，萨克这边是一架飞艇，放了个农民下来，在后面 A 树造火炮塔吗？这是要
哎呦，这一手感觉之前好像浪漫打海比也用过，浪漫打海比是在这里，农民这里下来之后 ，A 棵树火炮打放这，然后的话就可以打矿盖子了。这个比空降坦克更狠啊！哇，那这一招有意思啊！这个时候我也是跟 Q 打过的，所以我知道这个战术确实可以啊。这边的幺二零抓过来，大法师呢练完这个点，拿了个大人瓶之后呢就走了，也是到四了。但是这个农民一会火炮塔一旦造好的话，感觉对幺二零来说，等到火炮塔好了就麻烦了。但现在也不知道这里有个农民啊。那这边的萨克还补了一架飞机。那现在的萨克所有的战术就是围绕着这个火炮塔来了，可能只要能火炮塔起来，这波对幺二零来说的话，家里的主矿就麻烦了。主矿起不来，靠一片风矿来支撑，后期双方的正面的话。挺难的。那现在幺二零抓紧时间给自己的 DK 练个级，但是呢，这波 MK 带着大法师又来了。主要来看一看啊，这边的小狗有没有在这里伐木。那看一下萨克加林呢，目前放下了第二个车间了。这边的转骑士三番雄帕拉丁，幺二零呢，看看一会要不要出点女妖，因为打骑士最好的就是要女妖来占据啊。哎，这边大法师，哎呦，这个血量小心啊！递了个血瓶过去吃一下，已经五级巫妖，三级脑瓦砸上去挺疼的。幺二零目前呢也没别的建筑啊，就是准备要飘毁灭。但是问题这边的火炮塔已经在变了，这边的幺二零想进攻萨克的风矿，但是有两门火炮塔也打不进去。萨克目前呢在升骑士的攻防，蜘蛛想点火炮塔有点难啊。这点不动的，这点不动的，哦呦，这个太亏了，两门火炮塔、啊，这不能这么打。幺二零是三发英雄，果然来了个深渊领主，想冲这一波分矿。D K 给 C， 蜘蛛再扛一扛。这波农民呢也有点修不住，有 C 就给。哎，这两个蜘蛛都要死。哎 ，C 呢 ？C 呢？哎呦，这一发 C 还是给上了，撤了，撤了，撤了，打不了啊。那 M K 来了，这一波的话，感觉幺二零吃了一个蜘蛛，快点撤。但是啊。这边的火炮塔已经好了，在砸这个幺二零的风矿了啊！视野拉高一点，你看，就是一门火炮塔，就可以把这个矿盖子给撸掉。这对幺二零来说修也是白搭啊，浪费时间了，修不住的，修不住的，那就这么慢慢砸。这边的双方还在拼，但幺二零呢这边的话把萨克农民是打了一波了，但是这两门火炮塔依然还在，这就挺难受的，打不掉了。这个深渊领主呢也被堵在里面 ，D K 的 C 在哪？哎呀 ，D K C 呀 ，C 呀，哎呀，深渊领主没了呀，深渊也死了。这边幺二零呢还在跟对手拼，但是呢自己的矿盖子是被打掉了。这边呢补了一辆绞肉车去砸这一根火炮塔，但是矿被打掉了，影响呢就开始了。这边圣光一照，一个蜘蛛又倒了。那这样对萨克来说，自己的风矿的问题也不大。那关键呢又把。幺二零的主矿给打掉了，那这边呢？看一下这个头车呢，砸掉这根塔是没问题，但问题是在于现在幺二零的矿盖子要重新放，而萨克呢，可能就利用这一波时间多出一点部队来这边压制的。那骑士还在追着这边的蜘蛛，哎呀，一只蜘蛛又死了，又死一只，哦呦，这个太亏了呀，连倒两只，那圣光一照，这骑士呢也死不掉。那飞行的快点走！现在呢，骚哥转坦克了。哎呀，骚哥果然是继续来来自己的部队去正面压制，就趁着幺二零的矿还没有好，这边矿都还没造了，这农民依然在啊，没有打掉，矿盖子放下，就怕农民再来一根塔。那这里呢，幺二零还想继续压制，但这波压制的话，明显底气已经不足了呀，后排没有部队能跟上了。这样子呢，这里的两门火炮大家都处理不了。那萨克呢，还是要守住这个风矿，找机会再上。坦克呢，已经上去了。这边这是天鬼的，还是要过来看一眼啊？这根塔会不会再放了？那现在幺二零想打掉萨克这个风矿的话，非常的难，只能点车间。但是萨克这边这一波进攻的话，幺二零应该是要考虑回来了。那这一波的话，不回来，自己的风矿被推平之后就没有钱了。小车呢，过来防守一下，大法师招个人去点掉就行了。那这边的幺二零也是不得不回城，说可能看看这波要不要换回城了，感觉也要走。哎，怎么落地全是残血单位啊
一辆车又没了，这边这辆车呢也扛不住。帕拉尼没蓝 ，MK 的话要注意，这边有没有避难？走人了。但问题这两辆坦克还在推，大法师呢有回城也不用慌。这边呢再往里走一走，继续推这个矿盖子。哎呀，这对压力来说太难受了，车子呢也被剪掉了。这矿盖子呢是保住了，但这波幺二零又损失了很多的部队。啊，这边的幺二零这个矿呢还在造了，这个矿呢又被打了个一大半的血。啊，对萨卡来说呢，等这波骑士再成型了直接上。幺二零现在也是没有钱去放组做神殿了，女妖出不了。啊，萨卡这波呢应该是马上又要去了。三架飞机呢，看住了这边幺二零的链子动向。那现在对幺二零来说也没办法，抓紧时间练一下，看看能不能给自英雄打点神装，靠英雄来翻盘，也不是不可能啊。因为五级的巫妖，三级的 DK， 装备好一点的话，争取去秒掉对手的帕拉丁或 MK， 正面打团还是有点机会的。但现在呢，萨克的骑士攻防也高了，部队呢数量也越来越多了。萨克六十八人口，啊，幺二零目前只有五十人口。这边的话，坦克呢又要空投过来了呀。那这个矿盖子怎么办？现在绞肉车也被打掉了，要重新生产才行，否则这个坦克一旦过来的话，根本就守不住。幺二零呢还是要去选择进攻萨克的分矿，打不下来。这两门火炮塔是真的凶，火炮塔不是说输出狠啊，它还能扛。你打不掉，那这边骑士过来，坦克也下来。哎呀，幺零这疯狂瞬间肯定要没了。回城感觉也没用啊，回城只能靠秒英雄来逼对手回城才行。那这一波的话也秒不了。MK 的话身上可以造圣光，可以避难。坦克呢继续推矿矿盖子。哇，这波幺零疯狂也没了，塔也没了。感觉斯克这一盘打得非常的游刃有余啊。包括树林火炮塔，包括这边的空投坦克。哎呦，这 DK 不行了呀，没了。D K 倒了，圣人领主还在下火雨，但这个火雨去进攻对手的建筑还行啊，打团战用这个的话不行。那这边的幺二零也是用了刚刚打到的这一本死亡之书，想正面扛一波。但这两辆坦克的话，已经是要把幺二零的风矿推平了。啊，这边呢其实卷土重来，锤住了这边的圣人领主，要不要围？这个水源扛一下，哎呀，圣人领主还好能出去，但也是被打了个半血。乌鸦呢终于到六级了，但光靠一个六级乌鸦想翻盘，那基本不可能。这边又一支支柱被点掉。关键这里的坦克呢，又花了大量的小狗去打，这样子正面没人来打这边的骑士，蜘蛛一只只倒地。M K 的现在还有一发锤，这边的乌鸦也要小心了，骑士再冲上去，但是呢 M K 血量有点低啊，应该是要避难走人了。圣光在一照，骑士在打，哎呀，幺二零在自己家里被摁在家里面打了，一下 no 啊，骑士避难走人啊，再避难，两个骑士一个都没死啊。那这边的话，圣元领主呢过来。但是呢，有帕拉尼的圣光在啊，这边打掉骑士非常难。M K 有锤子的 ，M K 有锤子的，打出一个被动晕。萨克这边呢，继续压制着这边幺二零圣光在一照 ，M K 的锤子一会儿又有了。那这样子的话，帕拉尼无敌一顶，圣光锤子双 T 流，巫妖应声倒地，没办法 ，M K 到三大法师残血再回城。这样子对幺二零来说的话，这一波打完没机会了。矿盖子虽然在放，但是再想坚持下去难了啊。毕竟巫妖都倒了 ，D K 也死了，而 s 萨克这边的三英雄都在，只要恢复一下再来一波，幺二零肯定是扛不住的。那这样子， s 萨克准备卷土重来，幺二零这边呢是不是准备要买活？但买谁呀、啊？巫妖还要等一等了，钱不够。买 D K 的话，感觉作用也不大，没有巫妖的输出打不了。虽然呢还想练级，但是呢， s 萨克这一波真的就没停下来，继续进攻了。那这样子没了，这圣元领主扛不住，幺二零打出 GG， 我们恭喜阿萨克啊！这一盘比赛还是那根树林火炮塔起到了关键作用，获得了比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。